ัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องตามหัวข้อที่เรียนเห็นบนกระดานนะคะบนจอเนี่ย finite and non finite verb ถ้าหากว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าหากว่าครูพูดถึงคำว่า finite verb เนี่ยคือกริยาแท้เนี่ยนะคะเราพูดว่ามันเป็นคำกริยาแต่มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะนั้นการเรียน non finite กับ finite verb นั้นก็เพื่อให้เราแยกแยะออกให้ได้ท่านเองนะคะว่าเราจะหาตัว main verb ได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นที่ finite verb ก่อนนะคะคำถามก็คือว่า what are finite verbs นะ finite verb คืออะไรถ้าครูพูดว่ากริยาแท้ล่ะคะถ้าครูพูดว่าคำว่ากริยาแท้กริยาแท้คืออะไรกริยาแท้คือกริยาที่ประธานแสดงอาการนะคะกริยาแท้คือกริยาตัวที่ประธานแสดงอาการออกไปและสามารถบ่งบอกได้ว่าประธานได้แสดงกริยาการนั้นในเวลาใดตาม tense ใดนะคะในประโยคบอกว่า a finite verb is a verb which has a subject นะคะ finite verb จะต้องเป็นกริยาที่ต้องมีประธาน and shows tense และต้องแสดง tense นะคะ tense ก็คือแสดงเวลาของการกระทำนั้นว่ากระทำในเวลาปัจจุบันอดีตอนาคตนะคะหรือเน้นของการกระทำว่าได้ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ in short สรุปย่อๆ it is a verb being a verb ก็คือคำกริยาที่บอกอาการกระทำนะคะ as opposed to a verbal จริงๆแล้วเจ้า verbal นี่แหละก็คือ non finite verb นะคะแต่ว่าเรากลับมาพูดอันนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนว่า every sentence needs a finite verb แต่และประโยคมีประธานประธานจะต้องแสดงอาการฉะนั้นตัว finite verb นี่แหละคือตัวแสดงอาการของประธานลองดูตัวอย่างนะคะ look at this examples he painted the fence นะคะ he painted the fence ในตัวอย่างนี้ painted is a finite verb เพนเทสเป็นกริยาช่องที่สองนะแปลว่าเขาทาสีทาสีรั้วบ้านนะคะ he vanished the painted fence เราลองมาดูอีกตัวหนึ่งคำว่าเพนเทสเหมือนกันหน้าตาเดียวกันเลยเป็นฝาแฝดกันเลยแต่ตรงนี้เพนเทสนั้นไม่ได้ทำหน้าที่บอกเวลาของการกระทำไม่ได้บอกอาการของผู้ของประธานนะคะเพนเทสกลับไปขยายคำว่า fence นะ he vanished vanished ก็คือเคลือบเงา waxed นั่นเองนะคะเขาเคลือบเงานะสีรั้วบ้านเนี่ย in this example เพนเทส is a verbal นะคะในตัวอย่างนี้เพนเทสตัวที่สองนะคะเป็น verbal it's actually a participle from the verb to paint นะคะมันเป็นกริยาช่องที่สามของกริยา paint แต่มันเป็นกริยาช่อง3ก็จริงแต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่แล้วมันไม่ได้เป็นกริยามันไปขยายนะ which is being used as an adjective มันถูกใช้ให้เป็น adjective adjective ทำหน้าที่อะไรขยายคำนามเห็นไหมคะไปขยายรั้วนะคะลองดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนลองดูตัวอย่าง You promised me the last ticket. Promised แปลว่าสัญญา Promise เติมดีเป็นช่องที่สองนะคะบอก tense ว่าได้สัญญาว่าจะซื้อตั๋วใบสุดท้ายให้หรืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะ I am excited about going to the amusement park. Excited. Excited ตัวนี้เป็น adjective นะคะไม่ได้เป็นกริยานะตัวบอก tense อยู่ที่ am นะ I am excited รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไป amusement park ไปเที่ยวสวนสนุกนะคะฉะนั้น excited ตัวนี้ไม่ใช่ finite verb แต่เป็น non finite บอกความรู้สึกนะคะทำหน้าที่เป็น adjective ตัวบอก tense คือ verb to be I went for a walk around the park went นะคะไปเที่ยวไปเดินเล่น went เป็น finite verb เป็นตัวที่ประธานนะคะแสดงอาการและบอกเวลาที่กระทำ everyone wanted to go to the amusement park but we only had four tickets 
นะคะ everyone wanted wanted เป็นกริยาบอกความต้องการของประธาน to go ไม่ใช่นะคะ to go go นั้นเป็นรูปของ infinitive with to ซึ่งเป็นกฎตามหลัง want ฉะนั้น go ตัวนี้จึงเป็น non finite นะคะไม่ได้บอก tense นะคะบอกความรู้สึกบอกว่าจะต้องการไปทำอะไรต่างหากข้อต่อไปนะคะ on that dark day The spirits rose from their graves to feast upon the living. ก็คือ spirit นี่ก็คือปีศาจนั่นเองนะคะ zombie พวกผีทั้งหลาย rose มาจาก rise นะคะได้ลุกขึ้นนะคะ from their graves จากหลุมศพ to feast มาทำอะไรคะมาหาอาหาร feast นี่คือมากินเลี้ยงมาจัดงานปาร์ตี้มารับประทานอาหารกัน upon the living the living ก็คือผู้คนที่มีชีวิตก็คือกลางดึกก็ต้องตื่นขึ้นมานะเพื่อจะหาอาหารรับประทานนะก็คือมีคนนั้นเป็นเหยื่อ in that moment it all became clear that the amusement park was a trap และในนั้นเวลานั้นเอง became clear ทุกอย่างกลับกลายเป็นชัดเจนว่า amusement เป็นเหยื่อลอก final verb คือ rose นะคะ To feast, to feast เป็น non finite นะคะบอกจุดประสงค์ว่าเข้ามาทำไมนะและ became ก็ became กับ was นั้นก็จะเป็น finite verb นะคะบ่งบอกเวลาของเหตุการณ์ว่าเวลานั้นนะคะได้กลับกลายเป็นชัดเจนว่า amusement park นั้นคืออะไร was ก็เป็นกริยาช่องที่สองนะเป็น finite verb ข้อ3 this is a fairly unknown fact Mosquito repellents work by hiding you, not by repelling. อันนี้เขาต้องการจะบอกว่าเป็นความจริงที่ยังไม่รู้กันทั่วไปนะคะว่า,ายาฆ่า,มาแมลงเนี่ยนะคะไอ,ไอยาที่เราฉีดพ่นยุงเนี่ยมัน work by hiding you มันทำงานโดยการอะไรจริงๆแล้วมันซ่อนเราจากยุง not by repelling ไม่ใช่ขับไล่ยุงนะคะ The spray blocks the mosquito sensors, which makes them blind to your presence. Work เป็น finite verb. Work ทำงาน By hiding, hiding เป็น non finite. เดี๋ยวครูอธิบาย hiding อีกทีนึงนะคะ Not by repelling, repelling เป็น non finite. The spray blocks บล็อกเป็น finite verb เพราะสเปรย์จะเป็นตัวบล็อกนะคะสะกดหยุด the mosquito sensor sensor คือตัวรับรู้ของยุงว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย which makes them blind to your presence ซึ่งทำให้ยุงนั้นมองเราไม่เห็นนะคะ present คือการปรากฏตัวของเราเมื่อมันถูกเมื่อเราฉีดสเปรย์ไปที่ยุงแล้วยุงก็มองเราไม่เห็นไม่ใช่ไปขับไล่ยุงไปคําว่า by hiding แล้วก็ by repelling ทําไมถึงบอกว่าเป็น non finite verb ก็เพราะมันไม่ได้บอก tense นะคะแต่มันคืออะไรมันคือเจอรันนะคะมันคือเจอรันตัวหนึ่งซึ่งเป็นกรรมของบุพบท by เดี๋ยวครูรวบไปอธิบายต่ออีกทีหนึ่งนะคะข้อสี่ตัวอย่างต่อไป My sister sent a card to my aunt and uncle in 1930 and it arrived yesterday ไหมคะคำว่า send นั่นเองพอมองออกไหมคะคำ finite verb ก็คือกริยาที่ประธานแสดงอาการ My sister แสดงอาการ sent นะคะส่งคาดและคาดมาถึง arrived yesterday It was hilarious. Hilarious is funny. นะคะคือ amusing. คือมันน่าขบขัน because the post office attached a small label on the card to apologize for the delay. และมันน่าขันมากที่ไปรษณีย์น่ะแนบคัดฉลากใบเล็กๆมาขอโทษว่าส่งช้านะ the delay กันล่าช้าไป The postman seemed pretty nonchalant. Nonchalant ก็คือไม่ไม่ใส่ใจนะคะไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะคะ We were all amazed. เรามาจับดูที่ค่ะว่าอะไรเป็น finite บ้างนะคะ Sent เป็น finite verb ประธาน my sister บอกอาการ Arrive บอกว่าอ่า
คาร์ดมาถึงและ attach แนบมาด้วยนะคะ the post office แสดงอาการแนบต่อไปเรามาดูซิว่าอะไรเป็น non finite นะคะประโยคนี้ to apologize นะคะ apologize เป็น non finite นะคะบอกเอมบอกวัตถุประสงค์ว่าส่งคัดมาเพื่ออะไรนะและคำว่า amazed เป็น adjective รู้สึกประหลาดใจนะคะเป็น adjective ทำหน้าที่นะครับด้วยการใช้รูปของ ed นะเป็น adjective ที่ทำมาจากกริยาเติม ed หรือกลุ่ม ed หรือ ing นั่นเองข้อต่อไป once we saw the undead undead ก็คือซอมบี้นั่นแหละนะคะ we raced to the exit only to find it locked armed with a bottle of ketchup I made my last stand by swinging the bottle wildly. I think I am untarnished. ลองดูแค่นี้ก่อนลองเดาสิคะประธานอยู่ที่ไหนประธานคือ V ประธานแสดงอาการอะไรซอเห็นไหมคะเราได้ซอแล้วหนึ่งตัวต่อไป raised นะคะ raised to the excess นะคะเราก็จะ raise ถลันไปที่ทางออกนะคะแล้วไปเจออะไร find it locked lock ตัวนี้เป็นกรรมของ find นะไม่ใช่ finite นะคะ armed with a bottle of ketchup ก็คือมีอาวุธอยู่ในมือก็คือขวด ketchup ขวดเดียว I made my last stand by swinging swinging แกว่งนะคะควง the bottle อย่างไรคะ wildly อย่างไม่อาจควบคุมได้หรืออาจจะด้วยความตระหนกหรืออะไรก็แล้วแต่ I think I am untarnished. Untarnished ก็คือไม่ได้ถูกแตะต้องไม่ได้ถูกจับไม่ได้ถูกทำร้ายนะคือไม่ได้ถูกทำอะไรทั้งสิ้น I just want to go home now and to relax from the stress of this day. นะ want เป็น finite verb บอกความรู้สึกของประธานนะคะว่าตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อให้หลุดพ้นจากความเครียดทั้งวันที่ผ่านมา Actually, I really fancy a nice plate of brains. เอออันที่จริงแล้วถ้าได้สมองกินสักจานก็จะดีคำว่า fancy นั้นก็นะคะเป็น finite verb บอกความรู้สึกของประธานนั่นเองพอจะเข้าใจไหมคะจริงๆแล้ว finite verb ไม่ได้มีอะไรเลยเราสามารถจะหา finite verb ได้อย่างแน่นอนก็คือเรารู้ว่ามันเป็นกริยาที่บอก tense เห็นไหมคะและเป็นกริยาตัวที่ประธานแสดงอาการนั่นก็คือที่สำคัญของ finite verb ซึ่งเราจะต่างกับ non finite verb ตรงที่ว่า non finite verb นั้นมันคือ verbal verbal คือมันไม่บอกไม่บอกอะไรเห็นนะคะ the best way to find a finite verb is by eliminating it as a non finite verb โดยการถามคำถามว่า Is it being used as a noun? มันถูกใช้เป็นคำนามหรือเปล่าเพราะ finite verb ไม่ใช่คำนามเป็นกริยาแท้บอกอาการฉะนั้นถ้าหากว่าหน้าตาเหมือนกับกริยาแต่มันทำหน้าที่เป็นคำนามมันก็เป็น non finite verb นะคะ Is it preceded by to? มันถูกนำหน้าโดย to หรือไม่มันถูกนำหน้า by to ก็เพราะว่ามันเป็น infinitive นะคะมันเป็น infinitive with to is it being used as an adjective มันถูกใช้เป็น adjective หรือไม่เห็นไหมคะ adjective มีสองลักษณะนะคะเป็น adjective ที่เติม ing บอกอาการหรือบอกความรู้สึกโดยการเติม ed หรือเป็น adjective ที่เป็นกริยาช่องที่3 look at this example he likes painting And wants to paint the painted fence. ประโยคคล้ายๆแบบเดิมใช่ไหมคะ He likes painting. เขาชอบการทาสีครูจะลองยกประโยคดูตรงนี้นะคะ Likes painting. อันนี้หนึ่งนะคะ And wants to paint. ใช่ไหมคะ Wants to Paint. อันนี้ครูขีดหนึ่งอันนะคะ The painted fence. Painted fence. เห็นไหมคะนักเรียนดู3ตัวนี้นะลูกนะคะ
painting ชอบชอบทำอะไรชอบการวาดนะคะ wants to paint อยากทำอะไรอยากวาด painted fence รั้วที่ถูกทาสีแล้วตรงนี้หน้าที่ของมันคือ gerund 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 คืออะไรประเดี๋ยวเราจะมีอธิบายละอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครูพูดย่อยๆว่าเจอรันคือคำนามภาษาไทยคืออากาลนามนั่นเองนะคะอากาลนามทำได้โดยการเติม ing เจอรันทุกตัวหน้าตามันคือเติม ing แต่เวิร์บ ing ไม่ใช่เจอรันทุกตัวนะคะอันนี้เป็นเจอรัน to paint อันนี้เป็นอะไรเป็น infinitive อันนี้เป็น adjective นะคะเป็นเวิร์บช่องที่3ไปขยาย fence ฉะนั้นตรงนี้ตามคำถามที่บอกว่าข้อหนึ่งมันถูกใช้เป็นคำนามหรือไม่อันนี้ถูกใช้เป็นคำนามเห็นไหมคะมันคือ non finite ต่อไป is being used as an adjective มันถูกใช้เป็น adjective หรือไม่ painted วางหน้าคำนามที่มันขยายถูกใช้เป็น adjective เป็นรูปของ past participle นะคะขยายแฟนให้รู้ว่ารั้วนี้ได้ถูกทาสีแล้วเป็น non finite ต่อไปข้อที่3 wants to paint is it preceded by to มันถูกนำหน้าด้วย to หรือไม่มันถูกนำหน้าด้วย to มันคือ infinitive ฉะนั้นมันเป็น non finite ฉะนักเรียนสามารถได้กฎของการหา non finite ได้3ตัวนะคะ3กฎก็คือเป็นคำนามนี่กลับมาดูอธิบายตัวนี้อีกครั้ง these verbs cannot be the main verb ความจริงแล้วผู้อธิบาย non finite ไปหมดเลยและนี่เพิ่งมาขึ้นต้นใหม่ก็เป็นการซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่านั่นหมายความว่า non finite verb ที่ครูเขียนไว้นั้นมันไม่ใช่คำกริยานะคะ these verbs cannot be the main verb of a clause or sentence as they do not talk About the action that is being performed by the subject or noun, they do not indicate any tense. ไม่ได้บ่งชี้ indicate tense ใดใด mood อารมณ์ความรู้สึก or gender หรือบ่งบอกเพศนะคะ they are used as nouns adverbs. And adjectives. ฉะนั้น non finite verb หน้าตาเป็น verb ก็จริงแต่มันถูกใช้ให้ทำหน้าที่เป็น noun เป็น adverb และเป็น adjective ตัวอย่าง He loves camping in the woods. Here the non finite verb is camping. เห็นไหมคะ Camping เป็นอะไรเป็น non finite นะเป็นเจอรันของ love นะชอบการมาตั้งแคมป์ในป่าละเมาะ and it is used as a noun these kind of non finite verbs are called gerunds ไหมคะฉะนั้น non finite verb นี้เราเรียกว่าเจอรันประโยคต่อไป I need to go to sleep here the non finite verb phrase is to sleep ไหมคะกลายเป็นว่า to sleep เป็น Non finite. It is acting as a noun. Non finite verb that used to before them are called infinitive. ตามที่อธิบายไปเห็นไหมคะมันถูกเรียกว่า infinitive เพราะมันตามหลัง to. The sleeping dog caused a delay. Sleeping ตัวนี้เห็นไหมคะไม่ใช่คำกริยาเป็น adjective เราเรียกมันว่า present participle ก็ได้นะไปขยาย dog บอกให้รู้ว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยกำลังนอนหลับนะคะ The non finite verb that have ing or ed as suffixes and cause the verb to come an adjective are called participles เห็นไหมคะถูกเรียกว่า participle แต่จะเป็น present หรือ past ก็ขึ้นอยู่กับหน้าตาของมันตรงนี้ sleeping เป็น present participle เพราะเติม ing แต่ถ้าเป็น past participle ก็เหมือนกับคำว่า painted อย่างนี้นะคะ,ะมาดู some more examples นะคะ I 
started screaming at my parents for trying to send me to a camp. Started, ไหมคะเป็น finite. บอกว่าประธานเริ่มต้นมีอาการอย่างไร Screaming เป็น non finite เพราะเป็น g e r a n ตามหลัง start ซึ่งเป็นไปตามกฎของการใช้กริยานะวีดร้องใส่พ่อแม่ for trying ทำไม trying เป็นกรรมของบุพบท for นะคะก็เป็นหนึ่งในบรรดากฎของการใช้เจอรันนะว่ากริยาใดก็ตามกริยาใดก็ตามที่ตามหลังบุพบท preposition กริยานั้นต้องเป็นเจอรันนะเติม ing for trying to send นะคะ to นั้นเป็น pattern ของ try try to ว่าพยายามฉันเซนตัวนี้เป็น non finite นะคะนะ swimming and trying เป็น g e r a n to send infinitive verb นะ arriving late I saw the other kids and they seem to be excited มาถึงสายนะคะอันนี้เป็นการลดรูปประธานฉันมาสายฉันมาช้านะ Arriving ตัวนี้จึงกลายเป็น non finite นะคะ saw เป็น finite verb seemed ดูเหมือนว่าบอก tense ของประธานว่าพวกเขาดูเหมือนว่าจะรู้สึกตื่นเต้น excited excited เป็น adjective นะนะ excited เป็น past participle จริงๆแล้วเป็น adjective นะคะบอกความรู้สึกและ To be ก็จะเป็น infinitive โอเค arriving present participle next we sang songs around the campfire and toasted marshmallows yeah. ในวงเล็บเขาเขียนว่า there are no non finite verbs in this example นักเรียนมีคำถามไหมสงสัยไหมคะเอ๊ะทำไมเขาบอกว่าไม่มี non finite เลยเพราะอะไรคะเพราะประธานคือวีประธานทำอะไรบ้างลูกประธานร้องเพลงแซงเป็นไฟไนท์เวิร์บแล้วนะคะนั่งร้องเพลงรอบกองไฟแล้วยังทำอะไรอีกโทสเตดนะคะมาโทสเตดโอปปิ้งนะคะมัชมาโลส์ฉะนั้นโทสเตดตัวนี้เป็นไฟไนท์เวิร์บจึงไม่มีนอนไฟไนท์ประธานคือวีตัวเดียวกัน There are three main types of non-finite verbs. ฉะนั้นสรุปอีกทีเห็นไหมคะว่าแบบสำคัญสามตัวหลักของ non-finite verb ก็คือ gerunds, infinitive, and participles. นะคะครูก็เลยอธิบายเอาไว้ว่า non-finite verb แปลว่ากริยาไม่แท้หมายถึงกริยาที่ไม่ได้นำมาใช้อย่างกริยาแท้จะมีรูปจากกริยาก็ตามแต่ก็ถูกนำมาใช้ให้ทำหน้าที่เป็นอย่างอื่นนั่นคือเป็นนามบ้างเป็น adjective บ้างเป็น adverb บ้างทีนี้เราลองมาหาดูสิคะว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้มากน้อยเพียงใด I used to be scared of monsters I was sure they lived under my bed I still find some monsters are frightening, but I have stopped looking for them nowadays. I know they are only to be found in legends or horror fiction. คือเมื่อนี้ไม่ไม่สนใจแล้วผีเผอนะคะเฉพาะฉันรู้แล้วว่ามันมีได้ที่ไหนในตำนานและในนิยายสยองขวัญเท่านั้น used to นั้นหมายความว่าเคยทำสิ่งใดมาในอดีตปัจจุบันไม่ทำแล้วไม่เป็นแล้วฉันเคยกลัวบอกให้ประธานแสดงอาการว่าเคยเป็นอย่างนั้นมา scared จึงเป็นอะไรคะ scared จึงเป็น non finite I was sure they lived lived หมายถึงปีศาจ lived under my bed แต่ก่อนแน่ใจว่ามันต้องอยู่ใต้เตียงแน่ find เป็น finite verb นะแต่ frightening frightening เป็นอะไร f r i g h t e n i n g เป็น adjective แปลว่าน่ากลัวนะคะ but I have stopped 
นะ looking have stopped stop จริงเป็น finite verb แต่ looking เป็น non finite นะตามหลัง stop นะ I know no เป็น finite และ they are only to be found found จึงเป็น fine เป็น non finite นะคะ in legend or horror fiction ลองดูนะคะนี่เฉลยนะ scared เป็น non finite นะ frightening non finite looking และ to be found found ก็จะเป็น non finite นั่นเห็นพอจะจับได้ใช่ไหมลูกมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยถ้า finite verb ก็คือเห็น tense ชัดประธานใช้กริยาตัวนั้นบ่งบอก tense นะคะจะเป็น tense ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็น non finite นั่นคือมันกลายหน้าที่จากหน้าตาของกริยาแต่มันกลายเป็นคำนามมันกลายเป็น adjective นะและมันถูกแผลงออกมาจากกริยานั่นเอง The picture illustrates the ferocity of the great white shark ferocity ก็คือความดุร้าย fierceness นะคะความดุร้ายโหดร้ายภาพนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของเจ้าฉลามขาว I can imagine huge teeth slicing through ribs and abdomen ฉันนึกภาพออกได้เลยว่านะฟันซี่ใหญ่ของมันเนี่ยคงจะ slice มันก็หั่นเฉือนนะคะเข้าไปในซี่โครงแล้วก็ท้องเนี่ยนะนักเรียนเห็นไหมคะว่า illustrate เป็น finite ฟังดีนะคะเป็น finite เพราะ picture เป็นประธานแต่ slicing เป็นเป็นอะไรเป็น non finite นะเพราะ slicing นะเป็นรูปของเจอรันซึ่งมันตามหลังจาก imagine นั่นเองนะ imagine doing something ตัวอย่างไหมคะ Rodney was repaired with more than 450 stitches รอดนี่ก็เลยต้องได้รับการรักษานะคะโดยถูกเย็บแผลมากกว่า450เข็มทีเดียว As a reporter climbing on board a boat with Rodney Fox I am still fixated by that image Climbing on board เป็น non finite นะคะ Repaired non finite และ fixated นะคะ Fixated ก็เหมือน obsessed หมกมุ่นนะคะคือในความทรงจำยังมีภาพนั้นนะติดเต็มสองตาอยู่เลยนะคะ I am having a great time here at camp today we went fishing and I managed to set a new camp record by catching the biggest trout อันนี้นะคะ having a great time having นะสนุกสนาน went fishing went เป็นอะไร went เป็น finite verb fishing เป็น non finite manage เป็น finite จัดการจัดแจงได้สำเร็จ to set set เป็น infinitive เป็น non finite ไหมคะ by catching catching ก็เป็น g e r a n เป็นกรรมของบุพบท by เป็น non finite นะคะนะบันทึกว่าจับปลาเช้าได้ตัวใหญ่ที่สุด we all loved When Tommy wheeled in his fishing line, only to pull up an old tackle box covered in slime. Laughed. เราทุกคน laughed. Laughed แสดงอาการเป็น finite. เมื่อเห็น Tommy reel, reel เหมือนกับกรอนะคะกรอสายเบ็ด fishing line. Fishing เป็น adjective ไปขยายลายบอกให้รู้ว่าสายนี้คือสายเกี่ยวกับอะไรนะ Only to pull up. Pull up ตัวนี้ก็เป็น non finite นะคะ An old tackle box tackle box ก็เหมือนกับกล่องเครื่องไม้เครื่องมือกล่องของที่ปกคลุมหรือแปดเปื้อนไปด้วย slime ก็คือโคลนน้ำสกปรกอะไรพวกนี้และ we were surprised surprised ก็เป็น non finite นะคะ To find find ก็เป็น non finite a bottle inside Inside the bottle was a message. When we read it, we realized it was a time capsule 
we decided to make our own message in a bottle พอเห็นว่ามีมีอะไรอ่ะมีแมสเซจอยู่เราก็ทำมั่งนะคะมาดูซิอะไรเป็น finite we read it read ก็เป็น finite verb realize ตระหนักก็เป็น finite verb decided ก็เป็น finite verb to make make เป็น non finite นะคะ put we put ours ก็คือ we put our message นะ put ก็เป็น finite verb and threw it back threw ก็เป็น finite verb นะคะประธานโยนมันกลับเข้าไปในทะเลสาบอีก finite and non finite verb can look identical หมายความว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเหมือนกันเป็นฝาแฝดได้เลยแต่ถ้าเรามีกฎที่แม่นยำนะเราแม่นยำแล้วว่า non finite คือ3ตัวนี้นะเราก็จะสามารถแยกออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิงดูนะคะ They roasted chestnuts. เห็นไหมคะ Roasted. นะ Roasted is finite. เพราะประธานสถานการณ์ทำไมคะอบ chestnuts. They love roasted chestnuts. แต่อันนี้พวกเขาชอบกิน chestnuts ที่อบแล้วนะคะ Roasted is non-finite. ฉันเขาถึงได้กล่าวว่ามันเป็น identical. เนื่องจากหน้าตามันเหมือนกันลองดูต่อ They laugh. กับ They did laugh. ลาฟตัวแรกเป็น finite เพราะลาฟบอกว่าประธานหัวเราะแต่ they did laugh ลาฟตัวที่สองเป็น non finite เพราะมันไม่ได้บอก tense ตัวบอก tense คืออะไรคือ did นะคะเป็นการเน้นย้ำว่าหัวเราะอย่างจริงจังนะ this is one of those times when the it the infinite form of the verb is not preceded by two หมายความว่าเป็นหนึ่งในบรรดาหลายหลากหลายที่เจ้า infinite form เนี่ยมันไม่ได้นำหน้าด้วย to อันนี้ก็เป็นอีก pattern หนึ่งนะคะที่ยกตัวอย่างให้เห็นแต่นักเรียนก็จะสามารถแยกแยะออกโดยการเน้นว่า finite verb บอก tense แต่ non finite ไม่บอก tense ตรงนี้นะคะคือประเด็นที่นักเรียนจะต้องแม่นยำ remember to find a non finite verb check นี่ครูกลับมาย้ำอีกครั้งนะคะ is it a noun เป็นนาวหรือเปล่า does it end ing นะคะมันจบลงด้วย ing ไหมไหมคะก็ไปดูที่เจริญ is it an infinitive is it preceded by two สามตัวนะ is it a participle does it end with ed or ing is it being used like an adjective นะคะเท่านั้นเองนะตรงนี้คือประเด็นสำคัญนะคะสามตัวหลักแล้วต่อมาครูก็จะขยายความของเจอรันให้นักเรียนมากขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพของเจอรันว่าหน้าตาของเจอรันมีอย่างเดียวคือเติม ing แต่ ing นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเจอรันทุกตัวเจอรันคืออาการนามนะคะในภาษาไทยอากรนามนั้นเราเติมการหรือความลงไปแต่ภาษาอังกฤษเราเติม ing นะการเติม ing ที่คำกริยานั้นมิได้หมายความว่ากริยานั้นจะกลายเป็นเจอรันทุกตัวไปนั่นเลยลองดูตัวอย่างนะคะกริยาที่เติม ing นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเจอรันทุกตัวไปเช่นครูเขียนว่า a singing a singing bird is flying นะต่อไป a bird is singing on the tree และอีกอันหนึ่ง I like singing in my free time เนื่องจะเห็นว่ามีคำว่า singing เยอะแยะไปหมดเลยนะคะ A singing bird, a bird is singing, และ I like singing, นะคะฉะนั้นเราจะต้องดูให้รู้ว่าตัวที่เป็นเจอรันนั้นคือตัวนี้ I like singing. เนื่องจาก singing นั้นเป็นกรรมของ verb like like เป็นหนึ่งในบรรดากริยาที่อยู่ในกลุ่มกฎ
ของกริยาที่ต้องตามด้วยเจอรันนะคะแต่ส่วนอันนี้ a bird is singing อันนี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาบอกอาการว่าประธานนกกำลังร้องเพลงนะคะอันนี้ไม่ใช่ gerund แต่ส่วนประโยคที่1 a singing bird is flying นะคะ a singing bird singing ตัวนี้ไม่ใช่ gerund ไม่ใช่คำนามแต่ทำหน้าที่เป็น adjective ไปขยายให้รู้ว่าเราก็จะหาเจอว่านกตัวไหนที่กำลังบินอ๋อตัวที่กำลังร้องเพลงเช่นอันนี้คือ adjective เป็น present participle ไหมคะขยายให้เห็นว่านกกำลังทำอะไรอยู่นะนกตัวนี้มีลักษณะอาการอย่างไรนั้นใน3ตัวอย่างนี้จึงเป็นตัวอย่างแยกให้เห็นว่าหน้าตาของเจอร์นนั้นก็คือเป็นกริยาเติม ing ก็จริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากริยาเติม ing ทุกตัวเป็นเจอร์นให้นักเรียนแยกแยะให้ถูกด้วยลองดูนะคะ acting is fun acting เป็นเจอร์เนทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะเจอร์เน as the subject of a sentence playing football is fun การเล่นฟุตบอลนั้นสนุก here football is a g e r n complement ตอนนี้มีฟุตบอลเพิ่มเข้ามาอีกฉันฟุตบอลเป็นอะไรฟุตบอลเป็น complement ของ playing เป็นส่วนขยายทำให้รู้ว่าเล่นอะไรสนุกนะคะ acting is merely the art of keeping a large group of people from coughing acting นั้น merely ก็คือ only the art เป็นศิลปะของการที่ทำให้ keeping a large group of people นะคะเอาคนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะคะ keep someone from ไม่ให้คน Coughing, coughing มีอาการไอสะอึกส,สะดุดสำลักอะไรก็แล้วแต่ทีนี้กฎอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเจอร์แนทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะนำหน้าด้วยกริยาเดียวๆก็ได้หรืออาจจะมี complement ตามหลังเจอร์แนนั้นมาเพื่อขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้อีก acting is a g e r n As a subject เราดูต่อว่าเมื่อกี้นี้ประโยคเดิมนั้นเนี่ยนะคะไหมคะ keeping a large group of people from coughing coughing เป็น object ของ from ไหมคะเขาบอกว่า a large group of people is the general complement of keeping ฉะนั้น a large group of people เป็นส่วนขยายของ keeping ทำให้รู้ว่าเรากันใครออกมาจากเรื่องอะไร generosity is giving more than you can generosity ก็คือความมีน้ำใจความมีน้ำใจคืออะไรความมีน้ำใจคือการให้ more than you can นะคะ more than you can ก็เป็น complement ของ giving and pride pride คือคำนามของ proud ความภาคภูมิใจ Is taking less than you need. ความภูมิใจก็คือการที่รับมาน้อยนะคะกว่าที่จำเป็นกว่าที่นะ To g e r a n both subject complement. ทั้งคู่เป็นส่วนขยายได้นะนะคะ I love acting. It is so much more real than life. อันนี้เป็นคำกล่าวของคนดังๆนะคะ A g e r u n as the direct object of the verb love นะเป็นกรรมของ love ฉะนั้น g e r u n หนึ่งเป็นประธานของประโยค2เป็นกรรมของคำกริยา You can tell a lot about a fellow's character by his way of eating jelly beans by his way of eating เป็นกรรมของ of เราบอกนะคะคาแรคเตอร์ของคนได้จากวิธีการกิน jelly beans นะ A g e r u n as the object of a preposition กริยาทุกตัวเป็นเจอร์แนเมื่อมันตามหลังบุพบทนะคะ I like to play blackjack I'm not addicted to gambling gambling ตามหลัง addicted to addicted to ก็คือติดนะคะติดการพนัน I'm addicted to sitting in a semicircle 
นะ to Jaren both object of preposition หน้าที่ของ Jaren นะคะ Jaren ข้อหนึ่งก็คือเป็น subject นะคะ of ประโยคและแน่นอนเป็น object ของประโยคก็ได้นะคะเป็นประธานเป็นกรรมก็ได้ข้อ2เป็น object of preposition นะคะเป็นกรรมของบุพบทบุพบทตัวใดมีกริยามาตามหลังกริยาตัวนั้นต้องเปลี่ยนหน้าที่เป็นเจอรันทันทีข้อ3นะคะเป็นไปตามหน้าที่กำลังจะเห็นต่อไปนี้นะคะก็คือเป็น object ของ group of verb นะ verb นี่คือต้องเป็น verb verb ตามกฎนะคะไม่ใช่ verb ทุกตัวนะถ้าเน้นใช้คำว่า want อย่างเงี้ยง่ายๆ want นั่นจะบอก want seeing ไม่ได้อย่างเงี้ยนะเราต้องมี pattern ของของการเรียนรู้ว่ามันเป็นกรรมของกลุ่มของ verb บางตัวเช่นกลุ่ม verb เหล่านี้ไหมคะไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะ admit อย่างเงี้ยยอมรับ advice แนะนำ appreciate ทราบซึ้ง avoid หลีกเลี่ยงนะ can't help อดไม่ได้อดใจไม่ได้ที่จะทำสิ่งนั้น can't help hugging you can't help looking at him นะ complete ทำให้สมบูรณ์ consider พิจารณานะ delay เสียเวลา deny ปฏิเสธ detest นะเกลียด dislike ไม่ชอบ enjoy สรุปสนาน escape นะหนีรอดจากอะไร finish จบ forbid ห้าม get through ผ่านพ้นนะทำสิ่งนั้นจบ have นะฮะ have doing something imagine จินตนาการมายรังเกียจนะมิสพลาดคิดถึงการทำอะไรพลาดการทำอะไร permit อนุญาต postpone เลื่อนออกไป practice ฝึกซ้อม quit quit ก็คือเลิก recall ระลึกได้ report รายงาน resent นะคะเปลียดไม่พอใจ resist ต้านทาน resume สรุป Risk เสี่ยง spend ใช้จ่ายเวลา spend time doing something suggest แนะนำ tolerate อดทน waste นะคะ waste ก็สิ้นเปลืองสิ้นเปลืองเวลาไปทำอะไรนี่คือข้อนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นกลุ่มของ verb ที่จะต้องตามด้วย preposition อะไรนะ admit to เมื่อกี้ admit แปลว่ายอมรับแต่ใน admit to นี่หมายความถึงสารภาพนะ approve of นะคะเห็นด้วยนะยอมรับ argue about โตแย้ง believe in เชื่อมีความเชื่อในอะไร care about ใส่ใจ complain about ร้องเรียน concentrate on จดจอ่อมีสมาธิกับอะไร Confess to สารภาพ depend on ขึ้นอยู่กับ disapprove of ก็ตรงข้ามกับ approve of ไม่เห็นด้วย discourage from หมดกำลังใจทดท้อ dream about นะคะฝันคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไร feel like เท่ากับ want forget about ลืม insist on ยืนยันยืนกราน object to คัดค้าน Plan on วางแผน Prevent someone from doing something นะคะปกป้องใครจากการทำอะไรนะคะ Refrain from ละเว้น Succeed in ประสบความสำเร็จในการทำอะไร Talk about t h i n g about นี่น่าจะได้นะคะพูดคิดและ Worry about กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่าทีนี้กลุ่ม verb บางตัวพวกนี้นะ Feel Hear, listen to, look at, notice, observe, overhear, see, watch. พวกนี้มันเป็น verb ที่เขาเรียกว่าเป็น verb of perception นะคะ verb ที่เกี่ยวกับการรับรู้เดี๋ยวต้องดูต่อเลยนะคะมาเช่น hear, see, watch, and a handful of other verbs และอีกเยอะแยะมากมาย
นะเขาเรียกว่า bare infinitive นะ bare infinitive คือ verb ที่ without to นะ and infinitive <coughs> without the particle to particle คือส่วนเศษชิ้นนะคะ this is true of this verb only in the active voice อันนี้เรายังเพิ่งไปเน้นมันก็แล้วกันนะคะคือสรุปว่า verb พวกนี้ลองดูตัวอย่าง we watched him clear the table นะนะคะเราไม่ใช่ we watched him to clear ไม่ใช่ they heard the thief crash through the door ได้ยินขโมยนะคะ crash through the door บุกเข้ามานะ she made me do it made ตัวนี้หมายความถึงบังคับ we helped her finish the homework อันนี้นั่นหมายความว่าเราไม่ใช้รูปนี้นะคะกับพวก perception verb of perception พวกนี้ในกรณีนี้ลองมาดูนะคะเป็นเสริมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ gerund and infinitive เรื่องของการใช้ gerund and infinitive เนี่ยถ้านักเรียนมีความแม่นยำในกฎและอ่านบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอยากจะบอกว่าเน้นว่าออกเสียงดังๆนะคะภาษาต้องออกเสียงดังๆแล้วเราจะมีความแม่นยำได้เร็วมากขึ้นนะคะเช่นเหล่านี้ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเป็นไปตามกฎเลย enjoy doing something don't mind ไม่รังเกียจนะคะไม่มีปัญหานะ Mary enjoys listening I don't mind doing the washing up นะคะในข้อ3เนี่ยจะต่างกับข้อ1กับข้อ2นะคะเพราะแพทเทิร์นของข้อ3นั้นนะ a regular verbs are not easy คำว่า easy นี่เป็น adjective ฉะนั้นตรงนี้แพทเทิร์นของมันจะประกอบไปด้วยนะคะอันที่1นี่อาจจะขึ้นต้นด้วย it is แล้วก็บวก adjective นะคะแล้วก็ to do something นะ to do เนี่ยคือตัว infinitive นะ with to เช่นถ้าครูจะยกตัวอย่างนะ it is dangerous it is dangerous to play with อะไรดีคะ with a tiger อย่างเงี้ยเราไม่สามารถบอกว่า it is dangerous playing หรือ play เฉยๆอันนี้ไม่ได้นะฉะนั้น a regular verb are not easy to remember Matthew is really good at good at เป็น pattern นะคะเป็นสำนวนแปลว่าเก่งใช่ไหมคะแต่สมมติสมมติว่าเราไม่รู้ล่ะแต่เรามีความแม่นยำว่า add เป็นอะไร add เป็น preposition เราก็ใส่เลย good at cooking มาทำกับข้าวเก่งข้อ5 waited นะคะ she waited a movie ticket wait to do something นะคะรอคอยที่จะทำอะไรฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ได้ตามด้วยเจอรันชีเวเทดทูบายเอ็มโมฟิทิเกตหล่อนเฝ้ารอคอยที่จะซื้อตั๋วภาพยนตร์ the doctor encouraged his patient นะคะ encourage someone to do something encourage ให้กำลังใจนะคุณหมอให้กำลังใจคนไข้นะคะ to eat healthy food อันนี้อาจจะเป็นทริคนิดนึงซึ่งครูคิดว่าน่าจะใช้ได้ถึง 80% ก็คือถ้านักเรียนจะพิจารณาว่านจะใช้ infinitive with to หรือไม่เนี่ยนักเรียนลองลองลองเออเขาเรียกว่าแปลในใจดูว่ามันบอกจุดประสงค์ได้ไหมว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรถ้าเราทำเสียงเพื่อที่จะได้เนี่ย 80-90% เนี่ยเราใช้ infinitive นะคะแต่ครูจะไม่ระบุว่าเป็น 100% นะ My flat is easy เห็นไหมคะ easy to find นะ She is interested in in เป็น preposition ฉะนั้น she is interested in becoming a doctor นะหลอนสนใจที่จะเป็นหมอนะครูพูดว่าที่จะสนใจในการนะคะทำอาชีพเป็นหมออย่างนี้ดีกว่าข้อ9 he is saving money เขากำลังออมเงินออมไปเพื่ออะไรเห็นไหมคะ 
to buy a new car. Yep. When I met her, I couldn't help. Couldn't help. Ah, uh, มีสำนวนนะคะคุณลบตรงนี้ก่อน Can't หรือ couldn't ก็แล้วแต่กับ Can't stand. สองอันนี้จะต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้นี่คือ hate นะคะอันนี้คือ hate แต่สองอันนี้จะบวก verb ing ทั้งคู่แต่ meaning มันผิดกันนะคะอันนี้เป็น positive นะคะอันนี้เป็น negative นะ can't help couldn't help อดใจไม่ได้โอ้ยผู้ชายคนนั้นหน้าตาดีจังเลยโอ้ he's just a good looking man I couldn't help looking at him นะอดใจรอบมองเขาไม่ได้นะ but that man is disgusting ผู้ชายคนนั้นอุ้ย disgusting คือไม่น่ารักนะ can't stand I can't stand looking at him ฉันทนมองหน้าเขาไม่ได้เกลียดนะคะ can't stand นี่คือ hate ฉันอันนี้ when I met her I couldn't help hugging her พอเจอหน้าอดอดใจกอดเธอไม่ได้เธออาจจะน่ารักเธอคิดถึงหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นนักเรียนลองดูสิคะว่าทั้งหมดที่ได้เรียนมานั้นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการขึ้นต้นด้วย finite กับ non finite verb และนักเรียนสามารถจะจับประเด็นได้ว่า non finite verb คือคำกริยาที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาคือคำกริยาที่ไม่บ่งบอก tense และไม่บ่งบอกเพศนั่นคือ gerund มันทำหน้าที่เป็นคำนามมันทำหน้าที่ประธานของประโยคเป็นกรรมของประโยคเป็นกรรมของบุพบทเป็นกรรมของกริยากลุ่มกริยาตามกฎหรือสำนวนส่วน infinitive นั้นทำหน้าที่เป็น adjective เพื่อไปขยายจุดประสงค์กำลังทำอะไรเพื่ออะไรเป็นประธานของประโยคเป็นกรรมของประโยคอันนี้เป็น participles เป็น present หรือ past ก็ขึ้นอยู่กับหน้าตาของมันส่วนไฟไนท์เวิร์บนั้นคือกริยาที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์เวลาของประธานว่าขณะนั้นตอนนั้นเวลานั้นประธานได้แสดงอาการทำอะไรลงไปนะก็ให้นักเรียนทำความเข้าใจก็น่าจะสามารถจะนำไปใช้แล้วก็มองรูปลักษณะของประโยคได้ละเอียดแล้วก็เข้าใจได้มากชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพราะการเรียนเรื่องพวกนี้ทาให้เราสามารถอ่านบทความหรือตีความจากประโยคหรือพารากราฟต่างๆได้มีความแม่นยำและชัดเจนนะความถูกต้องมากขึ้นตามนั้นนะคะ